బైతస్తా ప్రార్థన మందిరము ద్వారా ప్రసారమయ్యే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభనీసు క్రీస్తు నామములో మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో ధ్యానించబోయేటువంటి మరి వాక్య అంశానికి ముందు ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రకటన నేను చేస్తున్నాను అది ఏంటంటే మరి ప్రతి సంవత్సరము వేసవి సెలవులలో మరి స్కూలు కళాశాల పాఠశాల కళాశాల బాల బాలికలకు విరామ బైబుల్ పాఠశాల ఏర్పాటు చేస్తుంటాం అది ఆరు దినాలు ఈ సంవత్సరం కూడా మే నెల మొదటి తారీఖు నుండి సోమవారం నుండి ఆరవ తారీఖు శనివారం వరకు బైతస్తా ప్రార్థన మందిరములో హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో కల్లూరుపల్లి ప్రాంతములో ఉన్న మందిరములో ఏర్పాటు చేయబడింది నెల్లూరులోనే మరి యొక్క మరి పాఠశాలకు మరి విద్యార్హతను బట్టి మూడు మూడు విధాలుగా వయసును బట్టి విభజించి కేజీ జూనియర్ సీనియర్గా మరి వాక్యము పాఠాలు పాటలు చేతి పనులు నేర్పిస్తాం ఈ పాఠశాలకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి మరి ఉచిత భోజన ఏర్పాట్లు ప్రయాణ సౌకర్యాలు ఆ తర్వాత వసతి కూడా ఏర్పాటు చేయబడింది మరి పాఠశాలకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి బైబుల్ పాఠ్య పుస్తకాలు పాటలు కాగితాలు మరి చేతి పనికి సంబంధించిన వస్తు సామగ్రి అంతా ఉచితముగా ఇవ్వబడుతుంది అంతేకాదు చివరి దినాన అనగా మే నెల ఒకటో తారీఖు నుండి ఆరో తారీఖు వరకు క్రమంగా వచ్చిన వారికి మరి పరీక్షలు పెడతాం ఉత్తీర్ణులైన వారికి బహుమతులు ఇస్తాం అంతేకాదు బహుమతులు గెలుచుకొనని వారికి కూడా హాజరైన అందరికీ బహుమతులు ఇస్తాం దయచేసి మీ పిల్లలను తల తల్లిదండ్రుల పంపండి పిల్లలారా మీరు రండి దేవుని వాక్యం నేర్చుకోండి దేవుని దీవెనలు పొందండి మరి ఇప్పుడు మరలా మరొక అంశానికి వచ్చా మనం ఎఫ్ఎస్సి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో పదో వచ్చినము నుండి మరి చివరి వరకు పావులు ఈ పత్రికను ముగిస్తూ ఒక మాట రాస్తాడు పదో వచ్చంలో తుదకు తుదకు అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏముందంటే మరి ఫైనలీ అనగా అనేక అంశాలు రాశాడు రాసి తుదకు చివరిగా ముగించక ముందు మరి ఏం చెప్తున్నాడంటే మరి దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకునండి ఎందుకంటే క్రైస్తవ జీవితం అనేది లేక సేవా పరిచర్య అనేది మరి యుద్ధముతో పోరాటముతో కూడిందని పౌలు అనుభవపూర్వకంగా గ్రహించి ఈ మాట రాస్తున్నాడు పౌలు ఈ యొక్క పత్రిక రాసింది రోమాలో చెరలో ఉన్నప్పుడు రాశాడు చెరలో ఉన్నప్పుడు పౌలు మరి తన ఎదుట తిరిగేటువంటి రోమా సైనికులను మరి భటులను గమనిస్తూ వచ్చాడు వారు ధరించిన మరి యూనిఫామ్ వస్త్రము వారు ధరించిన ఆయుధాలు ఇవన్నీ చూచాడు ఆయన వారు ధరించిన మరి కవచాన్ని కూడా ఆర్మర్ను కూడా ఆయన చూచాడు చూచి ఆయన అనుకున్నాడు మరి క్రీస్తు యేసు దాసులు కూడా యేసు ప్రభు శిష్యులు కూడా మరి సైనికులే కదా పౌలు తిమోతికి రాసినట్టుగా తిమోతి క్రీస్తు యేసుకు నీవు మంచి రానువాడు రానువాడు అంటే సోల్జర్గా ఉండాలా కనుక ప్రియులారా దేవుని పిల్లలైన మనము విశ్వాసులైన మనము క్రీస్తు యేసు యొక్క సైనికులు అని దేని వాక్యములో మనకు తెలియపరుస్తుంది సైనికులుగా పౌలు అంటాడు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచము ధరించుకునండి ఇంకో మాటకు అంటాడు సైనికుడుగా మనం పోరాడేది మరి నలుగురితో కాదంటాడు మనం పోరాడేది మనుషులతో కాదు అక్కడ రాశాడు 
పన్నెండు వచ్చినలో మనం పోరాడుని శరీరంతో కాదు మరి ఎవరితో పోరాడుతున్నాం నాలుగు మాటలు చెప్పాడు అక్కడ ఒకటి ప్రధానులతోనూ రెండు అధికారులతోనూ ఇంగ్లీష్లో పవర్స్ అంటాడు మూడు అంధకార సంబంధులకు లోక నాదులతోనూ నాలుగు ఆకాశ మండల మందున్న దురాత్మల సమూహముతోనూ పోరాడుచున్నాం మీరు సామాన్యులు కాదు ఎంత బలము కలిగిన విరోధితో మనం ఉండాలంటే మన శక్తి చాలదు అందుకుని పదమూడు అంటాడు అందుచేత అందుచేత మీరు దేవుడిచ్చి సర్వాం కవచం తెలుసుకోండి ధరించండి పదకొండు వచ్చిన అంటాడు మరి వారిని ఎదిరించుటకు మీరు శక్తిమంతులు కావాలా మరి పదిలో అంటాడు ఆ శక్తి మీకు కావాలంటే ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి మీరు బలవంతులు అవుతారు ప్రియులారా ఈనాడు మనము ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని మరి మనం మరి కలిగిన వారమాయి బలవంతులమాయి మరి సర్వాంగ కవచములు ధరించి మరి అపవాది మరి వారి యొక్క చీకటి శక్తులు మరి ఈ లోక సంబంధమైన అధికారులతో మనం పోరాడవలసిన వారు ఉన్నామని ఇక్కడ రాస్తున్నాడు మరి ఇక్కడ రాస్తూ అని అంటాడు సర్వాంగ కవచం గురించి ఆయన వివరిస్తున్నాడు హోల్ ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడిచ్చేటువంటి సర్వాంగ కవచం మరి ఈ సర్వాంగ కవచాన్ని శిరసు నుండి పాదముల వరకు ఆయన తెలియపరుస్తున్నాడు మరి శిరస్సును గురించి అనగా ఏడు సర్వాంగ కవచములో ఉండేటువంటి ఏడు విషయాలు చెప్తున్నాడు ఒకటి మరి రక్షణను శిరస్త్రాణము రెండు నీతి అను మైమరువు బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ రాయిచ్యూస్నెస్ మూడు విశ్వాసమను డాల్ నాలుగు మరి ఆత్మ ఖడ్గము ఐదు సత్యమను నడికట్టు నడుమునకు సత్యమను దట్టి మరి ఆరు పాదములకు సువార్త సిద్ధ మనుసను జోడు ఏడు ప్రార్థన అనగా సర్వాంగ కవచములో ఏడవది లేదు కానీ అది కూడా ముగింపులో ఆయన అలాగ రాశాడు కాబట్టి ఈ ఏడును ధరించిన వారముగా మన మీ లోకములో ఈ యొక్క పోరాటములో విజయం ఉందాలని దేవుని వాక్యములు చెప్పబడింది ఈ సర్వాంగ కవచములో మొదటిది రక్షణ అను శిరస్త్రాణం అన్నాడు ఈ మాట మరి పదిహేడు వచ్చములో రక్షణను శిరస్త్రాణం అంటే నేను ఈ వాక్యములో చెప్పబడిన క్రమం కాకుండా మరి పైనుంచి కింద వరకు నేను మాట్లాడు ఈ వాక్యంలో మొదటిగా చెప్పింది సత్యమను నడుమునకు సత్యమను దట్టి కట్టుకోమనుంది మరి నేనేం చెప్తున్నానంటే మీరు గ్రహించేదానికి సులువుగా ఉండేదానికి శిరస్సు నుండి పాదముల వరకు వరుసగా ఈ యొక్క ఆరు ప్లస్ ప్రార్థన ఏడును గురించి చెప్తున్నా కాబట్టి శిరస్సు మరి రక్షణను శిరస్త్రాణం యశాగ్రంథము యాభై తొమ్మిది పదిహేడులో రక్షణను రక్షణను తల మీద శిరస్త్రాణముగా ధరించమంటాడు రక్షణను తల మీద శిరస్త్రాణముగా హెల్మెట్ పిల్లలు దినాలు రెండు చక్రాల బండ్లో వెళ్లే వారికి తప్పనిసరి చేశారు ప్రభుత్వం మరి హెల్మెట్ వేసుకోవాలని ఎందుకంటే ఆ హెల్మెట్ అనేది శిరస్సును అపాయము జరిగినప్పుడు కాపాడుతుంది లేకపోతే అనేక మంది మరణిస్తున్నారు మరి రక్షణ అనేది మరి మన తల మీద మరి ఒక హెల్మెట్ లాగా ఉండాలని దేని వాక్యం చెప్తుంది రక్షణ అంటే ఏంది రక్షణ అంటే 
గొప్ప అపాయము నుండి తప్పించబడటమే రక్షణ ఏంది అపాయము అపాయం ఏంటంటే పాపము రెండు పాపం వలన దేవుని ఉగ్రత ఈ రెంటి నుండి తప్పించబడటమే మరి రక్షణ ఇంకో విధంగా మన పాపుల విషయమై విమోచన క్షమాపణ పొందటమే రక్షణ మరి రక్షణ అనేది మనం సంపాదించుకుంది కాదు మరి పౌలు రెండవ ఛాయము ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఏడు ఎనిమిదిలో మనం చదివితే ఈ ఈ రక్షణ మన వలన కలిగింది కాదు ఇది దేవుని కృప అంటే కృప అంటే ఉచితముగా దేవుడు తన కుమారుడైన యేసు ప్రభు ద్వారా మనకి ఇచ్చాడు అంటే రక్షణ ఎలా కలిగింది హెబి రాసిన పత్రిక మరి తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం చదివితే మరి ఆయన ప్రధాన యాజకుడుగా వచ్చి మరి తన స్వరక్తమిచ్చి ఈ విమోచన రక్షణ సంపాదించాడు ఫిబ్రి తొమ్మిది పదకొండు పన్నెండులో ఏ సుప్రాబు సెలవులో తన స్వరక్తాన్ని మరి పాప ప్రాయచిత్తార్థ బలిగా చిందించి మానవులకు రక్షణ కలిగించాడు కాబట్టి ఇది చాలా విలువైంది చాలా గొప్పది అందుకని దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడింది ఇది చాలా మరి గొప్ప గ్రేట్ సాల్వేషన్ గొప్ప రక్షణ ఇది ఈ రక్షణను మనము తృణీకరించకూడదు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అని దేవుని యొక్క వాక్యములో మనము హెచ్చరించబడుతున్నాం హెబ్రి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ అక్షరంలో ఇంత గొప్ప రక్షణను నీవు నిర్లక్ష్యం చేసిన ఎలాగ తప్పించుకుంటా ప్రియా ప్రీడా వాక్య వినే నీవు రక్షణ పొందేవా నీ పాపను క్షమించబడ్డియా నువ్వు మారు మనసు పొందేవా బైబిల్ వాక్య ప్రకారము ఆత్మీయంగా నీవు తిరిగి జన్మించిన అనుభవంలోకి వచ్చావా పరిశుద్ధ ఆత్మలో పాలిభాగస్తుడు అయినావా లేకపోతే నీకు రక్షణ లేదు అది గొప్ప రక్షణ సెలవులో ప్రభనీసు క్రీస్తు క్రయము ద్వారా జరిగినటువంటి కార్యం అది కాబట్టి ఈనాడు ఆ గొప్ప రక్షణను రక్షణ అను రక్షణను శిరస్త్రాణమును తల మీద ఉంచుకోవాలా అది సర్వాంగ కవచములో మొదటి భాగంగా మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు మరి రక్షణ పొందిన వారు ఫిలిపి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ అధ్యయన ప్రకారము మనం పొందిన రక్షణను భయముతో వణుకుతో కాపాడుకోవాలని దేవుని వాక్యము హెచ్చరిస్తూ ఉంది అంతేకాదు ప్రకటన మరి ఏడవ అధ్యాయం పది వచనంలో చెప్పని రీతిగా ఆ రక్షణను బట్టి నిత్యము ప్రభును స్థుతించాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది వారు మరి సింహాసనాసున దేవునికి మరి గొర్ర పిల్లకు మా రక్షణ కొరకై స్తోత్రం అంటుంది కనుక వ్యక్తిగతంగా స్థుతులు చెల్లించాలా కుటుంబంగా స్థుతులు చెల్లించాలా ఆదివారం సంగముగా చేరుచున్నప్పుడు ప్రభును స్థుతించి రక్షణ బట్టి ఆ తర్వాత బలం మీద ఉన్న రొట్టి విరవాల ఇది మొదటిది సర్వాంగ దేవుడి సర్వాంగ కవచములో మొదటిది రక్షణ అను స్థిరస్త శిరస్త్రాణ రెండవది నీతి అను మాయ మరుపు నీతి అను మాయ మరుపు మరి ఈ నీతి అను మాయ మరుపు ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నాడంటే బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ రైచ్యస్నెస్ బ్రెస్ట్ ప్లేట్ అంటే ఇది బ్రెస్ట్ అంటే ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఈ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలోనే లోపల చాలా ప్రాముఖ్యమైన మరి అవయవాలు ఉంటాయి గుండె లోపలుంది మరి లివర్ లోపలుంది ఊపిరి తెత్తులు లోపలున్నాయి ఇవన్నీ చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి దా అది కాని మరి యుద్ధములో పాడైతే మరి మరణమే దానికి కారణమవుతుంది కనుక దానికి మనము బ్రెస్ట్ ప్లేట్ వేసుకోవాలా మనం బ్రెస్ట్కి మనము మరి తెలుగులో వాడిన పదం ప్రకారము మరి మై మరుపు వేసుకోవాల మై మరువు మై మరువు ఏందా ఆత్మీయమైన బ్రెస్ట్ ప్లేట్ 
మాయమరు ఏందంటే నీతి అను మాయము ప్రిలరా దుష్టుడు సాతాను ఎదిరించాలంటే మనము మన నీతిని మనం కలిగిన వారంగా ఉండాలా బైబిల్లో రాయబడింది మరి దేవుని బట్టి అనగా మనము నీతి మంతులుగా చేయబడ్డాం మనము ఆయనను బట్టి అనగా ఆయన ఎందు క్రీస్తునందు మనము నీతి మంతులమైన మరి రోబిలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ అధ్యయనం రాయబడింది క్రీస్తు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచుట వలన కలుగు దేవుని నీతి అని చెప్పబడింది కాబట్టి దేవుని యొక్క నీతి ప్రభనీసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం వలన మనకు ఉచితముగా కలుగుతుందన్నమాట పౌలంటాడు పిలిపిలు రాస్తూ మూడు అధ్యాయం తొమ్మిదవ చిరుమలో మరి ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతిని గాక నా నీతిని గాక క్రీస్తు ఏసునందు మరి నేను కలిగిన నీతి కలిగిన వాడనై నేను ఆయన ఎందు నిలబడాల కాబట్టి మరి రోమ ఆరు రోమ రెండు ఇరవై రెండులో క్రీస్తు ఏసునందు విశ్వాసం వలన కలిగే నీతి దేవుడు దుర్నీతి పరులైన మనలను క్షమించి క్రీస్తు ఏసు ద్వారా దేవుని నీతిగా మనం చేశాడని వాక్యం చెప్తా ఉంది కాబట్టి అటు నీతి కలిగిన వారమాయి ఉండగలిగితే రేపు ప్రభు సన్నిధిలో పౌలు ఆశదే ఆ నీతి కలిగిన వాడనై నేను ఆయన ఎందు అగుపడాల అగుపడాల పిలిపి మూడు తొమ్మిది కనుక ఇక్కడ మనము మరి నీతి అను మై మరువును ధరిస్తాం అపవాది ఎదురు నిలబడతాం దురాత్మ శక్తులు ఎదురు నిలబడతాం వారు ఆ నీతిని చూస్తారు మరి మనం వారిని జయిస్తాం అంతేకాదు అదే నీతి గల వారమై ప్రభు దేవుని సన్నిధిలో మనం నిలబడతాం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు రాకడలో మనం కొనిపోయేది అక్కడ నిలబెట్టేది ఆ నీతియే క్రీస్తు ఏసుదు అనుగ్రహించిన ఆ నీతినే కాబట్టి ఈ సర్వాంగ కవచములో మొదటిది రక్షణ రెండవది దేవుని నీతి మూడవది విశ్వాసమను డాలు మరి ఈ యొక్క బ్రెస్ట్ ఈ యొక్క మొండెము క్రింద రెండానికి అటు ఇటు రెండు చేతులు ఉంటాయి కదా ఈ రెండు చేతుల్లో ఒక చేతిలో ఎడమ చేతిలో సైనికుడు డాలు పట్టుకొని ఉంటాడు కుడి చేతిలో సైనికుడు ఖడ్గాన్ని పట్టుకొని ఉంటాడు కాబట్టి మరి మూడు నాలుగు ఏందంటే విశ్వాసం అనే డాలు ఆత్మ ఖడ్గం కాబట్టి విశ్వాసం అనే డాలు ఏం చేస్తుంది రాయబడింది దుష్టుని అగ్ని బాణములను ఆర్పుటకు శక్తి కలిగేది ఇప్పుడు విరోధి మన మీద బాణాలు వేస్తుంటే ఆ బాణాలను మన మీద పడకుండా ఆపేసుకునే దానికి సైనికుడు డాలు పట్టుకుంటాడు ఆ డాలు గుండ్రంగా ఉంటుంది దాని లోపల పట్టుకునే దానికి ఒక ఏర్పాటు ఉంటుంది దాన్ని పట్టుకొని దుష్టుని వేసే ప్రతి బాణాన్ని ఆపేస్తాడు అలాగే ఆత్మ సంబంధంగా ఆ డాల్ అనేది విశ్వాసం అని చెప్తున్నాడు విశ్వాసం అను డాలు ఎందుకంటే దుష్టులు మనల్ని మరి అటాక్ చేసేది మన మీద వాడు వాడే ఆయుధాల్లో మొదటి ఆయుధం ఏంటంటే మరి మనకు అనుమానాన్ని సందేహమును కలిగిస్తాడు శాటన్ క్రియేట్స్ డౌట్ అండ్ సస్పెషన్ దట్ వాస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫాల్ ఆఫ్ మ్యాన్ అదే మానవుడు పతనానికి మొదటిది ఎందుకంటే ఏదైనా తోటలో అపవాది సాతానును ఈ రెండు ఆయుధాలు ఉపయోగించాడు అని అన్నాడు మరి దేవ్ ఈ వృక్ష ఫలములన్నింటిలో ఏది ఈ దేన్నైనా తినకూడదని దేవుడు చెప్పాడా డౌట్ క్రియేట్ చేశాడు మీరు అవును మరి ఎట్లా ఏమవుతుంది మేము చనిపోతామని చెప్పాడు చనిపోనే చనిపోరు అంతే ఆ సందేహము ఆ యొక్క అనుమానం అనేది అవిధేయతకు దారి తీసింది కనుక తినొద్దన్న ఆ పండును 
తిని తన భర్తకిచ్చి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నుంచి బయటకు వెళ్ళగొట్టబడ్డారు ఏ దానిలో నుండి కనుక మరి ఈ యొక్క విశ్వాసము ద్వారా మరి దేవుని విశ్వాసం ద్వారా దేవుడు మాతో చెప్పాడు మరి మేము నమ్ముతున్నాం దేవుని మాటలు మేము తిని తినాలని మేము చనిపోతాం అంటే సాతాన్ ఏమో భౌతికమైన మరణం గుండా నువ్వు తిని చూడు చావు అంటాడు దేవుని దేశం ఏంది ఆత్మీయంగా నువ్వు చనిపోతావు ఆత్మీయమైన మరణం అంటే ఏంది పాపము దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరం అవటము ఏదేని యొక్క జీవవృక్ష ఫలములకు మరి దూరపరచబడటం దేవుని జీవము దేవుని సహవాసము దేవుని ఆశీర్వాదము ఇవన్నీ కూడా పోవటమే ఆత్మ సంబంధమైన మరణాలు అంతేకాదు మరి అపువాది వాడేటువంటి బాణాల్లో నిరుత్సాహం అనేది ఒకటి కృంగుదల డిప్రెషన్ చాలామంది ఈ దినాల్లో సేవలు ఉండేవారు కూడా విశ్వాసులు కూడా మరి చాలా నిరుత్సాహంలో ఉన్నారు కొన్ని పరిస్థితులు వారిని కృంగ తీస్తున్నాయి అటువంటి పరిస్థితులలో ఆ బాణములను మనము అవి అగ్ని బాణాలు అన్నాడు అగ్ని బాణాలు ఆర్పాలంటే విశ్వాసం అనే డాలును పట్టుకొని ఆపాలని దేవుని వాక్యము మనకు చెప్తుంది అంతేకాదు శోధనలు కీడులు రోగాలు నష్టాలు ఇవన్నీ కూడా అపవాది మన మీద వేసే అగ్ని బాణాలు వాటిని ఆపాల అందుకనే మరి రోమిల రాసి పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చినములో మరి వీటన్నింటిలో క్రీస్తు యేసును బట్టి మనకు అత్యధికమైన విజయము గలవారమై ఉన్నామంటాడు వీటన్నిటంటే ముందున్నాయి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ముందు వచనాలలో అవన్నీ కూడా అపవాది మన మీద వేసే అగ్ని బాణాలు వాటన్నింటినీ ఆపేసి ఆ అన్నింటినీ ఆర్పు చేసి మనం విజయం పొందాలని దేని వాక్యములో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎడమ చేతిలో విశ్వాసం అనే డాలు కుడి చేతిలో ఆత్మ ఖడ్గం మరి పోరాడేవాడు మరి ఖడ్గం ఖడ్గము ద్వారా మరి విరోధిని ఛేదిస్తాడు ఖడ్గము ద్వారా ఛేదిస్తాడు చంపివేస్తాడు మరి ఇక్కడ రాయబడింది మరి ఆత్మ ఖడ్గం ఇంటే ఏంటని రాయబడింది ఇక్కడ ఆత్మ ఖడ్గము పదిహేడు వచనంలో దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గమును ధరించుకున్నాడు కనుక దేవుని వాక్యవన్ని ఖడ్గముగా చెప్పాడు ఈ మాట ఫిబ్రి నాలుగు పన్నెండులో కూడా దేవుని వాక్యం అనే రెండంచులు గల ఖడ్గము అని అక్కడ కూడా చెప్పబడింది ప్రియులరా దేవుని వాక్యము చేత మరి వాక్యం అనే ఖడ్గము చేత అపవాది తంత్రములను అపవాది ప్రయత్నాలను మనము మరి ఛేదించే వారంగా ఉండాల అనగా ప్రతి శోధనను వాక్యమును బట్టి జయించాల ఈ విషయం మనం ప్రభు యొక్క అనుభవం ద్వారా నేర్చుకుంటాం మన ప్రభు నీసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉండి పరిచర్య ప్రారంభించబోతుండగా మరి ఆ సమయంలో అపవాది వచ్చాడు వచ్చి మరి శోధించాడు ఆ శోధన మూడు విధాలుగా ఉంది ఆ మూడు విధాల గురించి మనము లోకాసు వార్త నాలుగు అధ్యాయంలో చదువుతాం నాలుగు అధ్యాయం రెండవ అధ్యయంలో అపవాది చేత శోధించబడిన మరి వాడు చేసిన మొదటి శోధన ఏంది మరి ఆయన ఆకలి గొనగా అపవాది మూడవ వచనంలో నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే రొట్టెగునట్లుగా ఈ రాత్రితో చెప్పమని ఆయనతో అన్నాడు నిజమే ఆకలి కొనుచున్నాడు కరెక్టే ఆయన దేవుని కుమారుడే అయితే యేసు ప్రాభు అపవాదిని చెప్పినట్టు చేయదలుచుకోలేదు ఇ డస్ నాట్ వాంట్ టు డూ యాజ్ సాట్ అండ్ సేస్ దో హీ వాస్ హంగ్రీ ఆకలి కొనున్నా తన దేవుని కుమారుడు అయినా ఆయన అలాగ చేయదలుచుకోలేదు అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు ఆ సాతానును మరి దేవుని వాక్యము అనే ఖడ్గమ చేతనే ఓడించాడు వాక్యాన్నే తిరిగి సాతాను చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు నాలుగు వచ్చములో అందుకు ఏసు మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే 
జీవించడన్నాడు అని రాయబడింది అన్నాడు అలాగా మరి రెండవ శోధనలో కూడా ఆయన అలాగన్నాడు ఇది రాయబడింది ఎనిమిదవ వచ్చంలో మూడవ శోధనలో కూడా మరి రాయబడి ఉన్నది చెప్పబడి ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా మూడు శోధనలను మరి లేఖనముల ద్వారానే అనగా దేవుని వాక్యమనే ఖడ్గము ద్వారానే ఆయన జయించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నాలుగు చూసామని ఇప్పటికీ రక్షణను శిరస్తురాణము మరి నీతి అను మైమరువు మరి విశ్వాసం అనే డాలు ఆత్మనే ఖడ్గం అనగా రెండు చేతులు అయిపోయినాయి ఇక కొంచెం కిందకి దిగితే నడుము ఉంది నడుముకు మరి దట్టి కట్టుకోవాలా పద్నాలుగు వచ్చములో నడుమునకు సత్యమును దట్టి కట్టుకొని అనగా సర్వాంగ కవచంలో పౌలు రాస్తూ మొదటి దాన్నే రాశాడు సత్యమను దట్టి నడుము కట్టుకోమని మొదట రాశాడు అయితే నేను చెప్పే దాంట్లో శిరస్సు నుంచి పాదములు కాక వరుసగా చూస్తే శిరస్సు దాని తర్వాత మైమరువు బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆ తర్వాత ఎడమ చేతిలో డాలు కుడి చేతిలో కడుగు నాలుగు అయిపోయింది ఐదవ కదా నడుముకు వచ్చా నడుము అనేటువంటి ఏంటి యొక్క నడుము అనే సత్యం నడుము అనే వాట్ ఇస్ ట్రూత్ బైబిల్లో సత్యాన్ని గురించి ఐదు విషయాలు చెప్తున్నాయి ఒకటి పద్నాలుగు పదహారులో ఏసు నేనే సత్యం అన్నాడు పదిహేడు మూడులో మరి అద్వితీయ సత్య దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు పదహారు పదమూడులో సర్వ సత్యములోనికి నడిపించే ఆత్మ అన్నాడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ మరి అలాగే మరి మూర్తి మూర్తి మూడు పదిహేనులో సంగము సత్యమునకు ఆధారము స్తంభం అన్నాడు మరి యువాను పదిహేడు పదిహేడులో దేవుని నీ వాక్యమే సత్యం అన్నాడు ఈ ఐదింటి నీ చేత పట్టుకొని దట్టిగా కట్టుకొని బలవంతులమై ధైర్యము తెచ్చుకొని మరి యుద్ధంలో పోరాడాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మరి ఆరవది పాదము పాదములకు ఐదవ వచ్చములో పాదములకు సమాధాన సువార్త వలన సిద్ధ మనసును జోడు తొలుక్కొని అనగా పాదాలు ప్రిలరా సువార్త ప్రకటించే పాదాలు ఎంతో సుందరమైనవని మరి ఎస్యా యాభై రెండు ఏడులో చెప్పబడింది కనుక ఎవరైతే సువార్త ప్రకటిస్తారో మరి సువార్త ప్రకటించేవారు మరి సమయము అసమయం అనుకున్నా మరి అన్ని వేళల సిద్ధంగా రెడీ టు గో సోల్జర్ అనేవాడు మచ్ యూనిఫామ్ వేసుకొని షూ వేసుకొని రెడీ స్టడీ గో అంటే అని వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం సిద్ధ మనసుతో ఉండాలి సువార్తను ప్రకటించే దానికి సిద్ధ మనసును కలిగిన వారు ఉండాలని దేని వాక్యలు మనం నేర్చుకుంటున్నా చివరిగా ప్రార్థన ప్రార్థన విజ్ఞాపన గురించి మూడు విషయాలు చెప్తున్నాడు ఒకటి మరి పద్దెనిమిది వచ్చములో ప్రతి సమయమందు ప్రార్థన విజ్ఞాపన మీ కొరకు మీరు చేసుకోవాలా రెండు అదే వచ్చములో సమస్త పరిశుద్ధల నిమిత్తమైన విజ్ఞాపన మూడు మరి పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో మరి పౌలు నా నిమిత్తమై మీరు విజ్ఞాపన చేయండి మూడు విజ్ఞాపనలు కనుక మన కొరకైన ప్రార్థన విజ్ఞాపన సమస్త పరిశుద్ధుల కొరకైన ప్రార్థన విజ్ఞాపన దైవజనులు పౌలు లాంటి వారి కొరకైన విజ్ఞాపన మనం చేయాల కాబట్టి ఇది సర్వాంగ కవచం ఏడంతల సర్వాంగ కవచము ఆరంతల మరి సర్వాంగ కవచములోని ఆరు అంశాలు మరి మరొక విషయము ఏడవది ప్రార్థన దీన్ని మనం కలిగిన వారమై మరి ప్రభు విడలంగా జయవంతులు కావాలని అపవాదిని ఓడించుటకు మనము శక్తివంతులు కావాలని ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ప్రేంగల తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు మీరు ఇచ్చిన వాక్యం కొరక మీకు వందనాలు మరి దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును మేము ధరించుకున్న వారమై మా తండ్రి మరి ఈ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన యుద్ధములో పోరాటములో జయవంతులు ఒకటికి సహాయం చేయండి ఏ సుప్రభు నామములు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె